Привет! Сегодня у меня долгожданная посылка. Я очень ее долго ждал. И вдвойне приятно, что именно вы, мои подписчики, помогли мне эту штуку приобрести. Как стало понятно по названию, это микрофон, радиосистема, которая позволит мне писать еще более качественный звук в моей мастерской. В данный момент я пишу, ну уже продолжительное время пишу на микрофон пушка. И сейчас камера, в принципе, стоит недалеко. И голос должен быть еще более-менее нормальный. Но стоит мне отойти, и сразу же появляется в помещении эхо и различные помехи переотражения звука. А как всем известно, что самое главное в видео – это не картинка, а звук. Так что я очень ждал эту посылку, очень давно не мечтал. И спасибо, что помогли ее приобрести. Дело в том, что на стриме я подключал донаты, и немножечко мне помогли приблизить мечту. Что, давайте распакуем, а потом уже посмотрим этот микрофон в действии в конце ролика. Так что э, досмотрите до конца, и вы увидите разницу. Или не увидите. Это система микрофонов Godex. Она включает в себя один передатчик, который крепится на камеру, и два микрофона, два приемника. Мы иногда проводим стримы вместе со своей супругой, и... Второй микрофон нам будет не лишним. Вообще, Godex компания, которая делает отличный свет, я давно им пользуюсь. Это и на камерной, вот у меня на камерной вспышка есть. И с, отлично делает как и студийные блоки, и как импульсный, так и постоянный свет. Тоже могу рекомендовать, работаю с ними не первый год. Вот, у них первый, первый опыт создания микрофонов. Говорят, очень хороший, но ну, сегодня какой Так, первое, что нас встречает, это макулатура. Ну, половина китайской, половина на английском. Но я думаю, что мы и без нее разберемся. Пакетик против влаги. Меховая ветрозащита. Выглядит очень качественно. Густая. И вроде даже не бесит. В общем, две штуки для двух микрофонов. Это коробочка. Давайте посмотрим, что у нас вот. богатая комплектация. Так, начнем с кабеля зарядки Type-C. Аж три штуки, но это для каждого блока по отдельности. Но, насколько я понимаю, он понадобится только один. Ну, все по порядку. Далее. Два петличных микрофона. Без топора. Так что нужно будет следить, чтобы она из передатчика этот штекер не вылезал. Со встроенной ветрозащитой. Достаточно мощной прищепкой. И для удобства липучие крепления чтобы он держался вместе. Микрофона 2. Ремешок для переноски бокса. Ну, достаточно удобный. Два кабеля подключения. Один кабель для камеры, второй кабель для телефона. У них есть небольшое отличие, не только в цвете, Дело в, том, дело в том, что почему они отличаются от, для камеры и для телефона. Для телефона здесь 4 контакта, а для камеры 3. На самом деле, сколько с этим сталкиваюсь, не могу понять, почему нельзя прийти все это, привести к единому знаменателю, чтобы не было этой, чтобы был универсальный провод. Я думаю, что конструкторам надо об этом задуматься. Кабель на пружинках очень удобный, мало места занимает, но при желании их можно будет растянуть. Последнее, что у нас есть в комплекте, три магнита, которые, с помощью которых можно крепить микрофоны к одежде. Без, без прищепок. Ну и самая главная коробочка. 
Это микрофоны. Дело в том, что эта коробка, она предназначена не только для переноски, не только для хранения, но и для зарядки, для одновременной зарядки всех трех устройств. Вот я в начале ролика сказал, что понадобится только один кабель, но предусмотрительные китайцы положили их целых три. Также на корпусе имеет светодиод. Я думаю, он, я думаю, что он будет обозначать зарядку микрофонов. Открываем. Вот так выглядит коробка и приемники. Они даже меньше, чем я себе представлял. В каждом посадочном гнезде есть два контакта, с помощью которых и позволяет микрофонам одновременно заряжаться. Еще немножечко все это дело примагничивается. Так, это я как понимаю... Передатчик. Ага, тут нужно будет еще разобраться, какие из них передатчики, какие приемники. Судя по креплениям для ветрозащиты, вот это именно передатчики 2, а это приемник. Но дело в том, что их очень легко спутать, и спереди их вообще не отличишь, приемник это или передатчик. Нужно будет сделать какую-то маркировку, наверное, какую-нибудь наклейку приклеить, чтобы было. Ну, в общем, можно разобраться еще по наличию микрофона. На двух устройствах микрофон есть, на этом нет. Но один я пока положу в коробку. Угу. Кстати, они могут, по-моему, ложиться в любой, в любой посадочное гнездо. У передатчика двойной дисплей, это передатчик А, передатчик Б, по-моему, они уже синхронизированы, так как индикация, она срабатывает, то есть датчик перегрузки срабатывает. Это значит передатчик А. Судя по индикатору передатчик Б, он, у него зачеркнута батарейка, ну, потому что он, скорее всего, отключен. Вот, если его включить, то, судя по индикации, оба передатчика сейчас работают. Ну, мы его пока выключим. Если положить, кстати, перед тем, как положить в коробку, их нужно будет, скорее всего, обязательно отключить. Долго нажать и отключает. Что еще из управления? Кнопка включения и две кнопки регулировки мощности, регулировки силы сигнала. То есть, если есть перегрузка, или микрофон слишком близко, или слишком далеко находится от источника звука, Этими, этой регулировкой можно немножечко подправить. И с этой стороны находится кнопка переключения режимов. Это моно или стерео. Один микрофон может сразу раскидываться по обоим каналам. Или же, если переключить стерео, то один микрофон будет в левый канал, другой в правый. Ну или наоборот. Я думаю, это удобно. Так, а сверху находятся два гнезда. Один это вход микрофон камеры или телефона. А второй для мониторинга, это для наушников, чтобы можно было мониторить сигнал. Сзади находятся два контакта для зарядки в боксе и достаточно а, тугая прищепка. Ну и а, разъем Type-C для зарядки. Блок микрофона выглядит примерно так же, только сверху а, микрофон уже вход для петлички, а с этой стороны встроенный микрофон. Что микрофон действительно очень маленький, гораздо меньше, чем я ожидал. Их можно будет легко крепить к одежде. И, например, на моем фартике его практически не видно. Или же, если его полностью нужно скрыть, можно использовать комплектную петлю, подключить микрофон и передачку уже спрятать в карман, и микрофон совершенно не будет видно. Что давайте протестируем уже эту петличку, как она будет работать, будет ли звук лучше, чем сейчас. Раз, раз. Ну что, как звук? Я еще не слышал результат, но я думаю, что качество стало немного лучше. И чем ближе микрофон будет находиться к источнику звука, тем звук будет лучше. На самом деле я сейчас еще в мастерской разговариваю не очень громко. Тут еще работает вентилятор от осветителя. Сейчас как раз нормальная рабочая обстановка. Принимаю поздравления с покупкой в комментариях. Напишите, стал звук лучше или нет. Возможно, вам будет интересно, я могу провести мини-обзоры своей техники, на что я снимаю в мастерской. Кстати, не так давно приобрел новый объектив. 
Сейчас как раз снимаю на него, можете оценить, стала лучше картинка или нет. Напишите в комментариях, если интересно, то с удовольствием расскажу вам об этом объективе. Вот, спасибо за то, что смотрели, спасибо за, за то, что помогли приобрести этот микрофон. До встречи в моих новых роликах. Всем пока.